Se nos viene un gran partido hoy desde el Albain Stadium para traerles los relatos y comentarios. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Ahora presentamos un partidazo de octavo de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esos partidos que quedan siempre en la memoria. Argentina enfrenta a Dinamarca. Hola, oh, verdad, Fernando, que queda pocos minutos ¿no? para que comience este partido de octavos. Ahora veremos quién tiene la sangre más fría o la cabecita más tranquila como para llegar a los cuartos. Estos son los 11 titulares del albicelista, así sale Argentina. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Así va a formar el equipo racional de Dinamarca. Kasper Schmeichel, el encargado del arco. Wimper, que saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Arriba, ataquen con Pulsen. Que no se le olvide la pelota más. Esto era peligrosísimo y logra cortarlo. Angelito Di María. Balón asegurado en el arco a pesar del peligro. Otra joya del fútbol argentino, Lautaro Martínez, un delantero corpulento, rápido, muy peligroso, en poco espacio, te puede hacer un nudo y tiene un hambre de gol insaciable. La verdad, qué oportunidad que tiene de gol dentro del área. Para la próxima, quitaste la chancla, papá. Angelito Di María puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Logra interceptar esa pelota. Nico también ni se queda con ella. Lautaro Martínez. Ahí pasa la pelota. Atento, se viene el gol. 
Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Llegó en el momento justo para desviarla. Buena pelota mete Messi en el centro. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. Que a veces no sale todo. Los hinchas pidiéndole que le pegue la bocha. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol. ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Lautaro Martínez. Messi tiene espacio por el lateral. Lautaro con una chance clara. Yusuf Poulsen. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Habrá saque de costado para Dinamarca. Delaney la tiene. El pase que va para Christian Eriksen. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Presión alta, que suerte efecto. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? pero se pasó, ¿eh? mucha fuerza le dio. Tiene espacio para atacar Dinamarca. Ahí la tiene y es cero de peligro. Impresionante el arco. Todo queda anulado y bandera levantada. Leandro Paredes. Ahí tiene el coach la pelota, la tiene Messi. Ahí está, tira marca atacando y pinta bien. peligro en el pase brillante recurso del Divo Martínez para tapar eso corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Se viene y no deja de avanzar. Di María. Se 
Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Regresamos en el inicio del complemento, nos ponemos las pilas, Argentina sabe que no debe relajarse, ha sacado una diferencia muy corta. Muy bueno lo de Angelito haciendo nudo el rival. Angelito lo mete. ¡Gol! Argentina tiene el colchón ahora, dos arriba en la pizarra. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Eh? Dejó a los defensores pintaditos. Y con esto la pizarra 2 a 0. Lionel Andrés Messi. Atento que desde ahí le puede pegar. Magistral acción defensiva. Leandro Paredes. La vuelvo Lina con ella. Ahí va Lautaro. Dale Leo, es tuya. Ojo que la pelota sigue con vida. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Se viene y está acompañado. Y fue buena, magistral la recuperación. Di María. ¡Sí! Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Se queda con el balón, el arco está cerca. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Un mal pase, Marito, interceptado. Le queda todavía media hora al compromiso. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Este es el descuento Fantástico el Dibu Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Se ha frustrado el intento de contragolpe Balón para Messi Ahí está Messi Messi mete la pelota La pelota sigue con vida, gran atajada. Y han conseguido al... Atento, decide el árbitro parar esto porque tienen que atender en el campo. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El 
atrás el palo lejano. Ha recuperado de nuevo el balón. Acuña. Rodrigo de Paul. Atento con esto que es peligroso. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Joaquín Mele. Joaquín Anderson. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y la pelota, ¿a quién le queda? Guido Rodríguez. Nada, se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego. Aguanta bien esa presión, la cuida. Dulber. Barbe, intercepción del juego. Mantiene la pelota y se acerca. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Lautaro Martínez. Esta puede ser buena para la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Y tras la barrida, saque de mano. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Buen toque ahí. Dulber. Esta mano le están diciendo que no la pelota. Está quedando la pelota de nuevo. Al área. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Viene ahí para meterse en el trayecto. Christian Eriksen. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. de Paul ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan logra interceptar esa pelota Nico también y se queda con ella se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia están en la siguiente instancia Lindo partido, movidito, muy peleado. Pusieron todo lo que tenían que poner, pero solo uno puede pasar. Es un rendimiento que sabe que está a mitad de camino, que pudo dar mucho más. Thank you.